ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரித்தாஸ் டைரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பருப்பு வடை ரெசிபி இந்த பருப்பு வடை வந்து நான் சின்ன வயசில் சுத்தமாக சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இதோட டேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போனது பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு வெளியே அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவை வந்து பட்டாணி பருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த கடலை பருப்பு வெரைட்டியிலேயே ஒரு பருப்பு இருக்குது பட்டாணி பருப்பு கண்டிப்பாக பருப்பு வடை பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்டாணி பருப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட் வரும் இது வந்து நமக்கு ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கூட என்ன ஒரு விஷயம்னா நம்ம நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஆயிலில் அது ஒன்று தான் நமக்கு வந்து இதில் டிராபேக்காக இருக்கும் மத்தபடி இது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச்சான ஒரு ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பருப்பை ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கிட்ட நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் நல்லா அலசி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இருக்கக்கூடாது இப்போ மிக்சியில் இதை நம்ம பல்ஸ் கொடுத்து அரைக்க போகிறோம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு தடவை பல்ஸ் கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற தண்ணியிலேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கவே தேவையில்லை பருப்பு வந்து நமக்கு ஒத்தையா ரெட்டையாக அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பருப்பு தெரியணும் வெளியே இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு மூணு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட இஞ்சி கொஞ்சம் பூடு ஒரு அஞ்சு பல் ரெண்டு பச்சை மிளகா அது கூட நான் மல்லி இல்லை கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பருப்பு பேஸ்ட்டோட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி வச்சு வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்தே நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சைடில் ஒரு பேனில் வந்து ஆயில் ஊற்றி அது சூடாகிறதுக்கு வச்சுருங்க இந்த ஆயில் வந்து உங்களுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் சூடாகணும் நம்ம ஹையில் வச்சு போட்டுட்டோம்னா அப்புறம் வெளியே கரிஞ்சிடும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி வந்து நீங்கள் இந்த பருப்பு வடையோட ஷேப் பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் இதில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மல்லி இலை பருப்பு எல்லாமே ஒத்த ஒத்தையாக தெரியணும் மல்லி இலையெல்லாம் நல்லா தெரியணும் நீங்கள் அது வந்து சுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே நான் காமிச்சிருக்கேன் இது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சோம்பு இருக்குல்ல அதை வந்து கையிலேயே நுணுக்கி சேருங்க தட்டியெல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் நான் அதை சேர்த்தேன் என்னால் அதை காமிக்க முடியல அதை ஷூட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் நான் கண்டிப்பாக அப்படி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு உங்களுக்கு என்ன சைஸில் தேவையோ அந்தளவுக்கு மாவை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு உங்களோட இன்னொரு ஹேண்டில் வச்சு ஒரு ரெண்டு ப்ரெஸ் கொடுங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இந்த சைஸில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அது வேகவும் டைம் கிடைக்கும் நம்ம போட்டு எடுக்கிற டைம்குள்ளே அது வெந்தும் வந்துடும் பாருங்கள் அதோடய சைஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது நம்ம என்ன சூடாயிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இது எனக்கு என்ன சூடாயிடுச்சின்னு தெரியும் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த பழக்கம் இருக்குது நான் அப்பளம் இருக்கிறதுனா கூட ஒரு டைம் போட்டால் அது புஷ்ன்னு வருதான்னு ட்ரை பண்ணிட்டு தான் போடுவேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு இப்படி கூட ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு வடையாக போட்டுடலாம் அது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் வடை போடுங்க சட்டி அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அகலமான சட்டி தேவைன்னா எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ஒரு நாலு வடையிலேருந்து அஞ்சு வடை போடுற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு தான் இது பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து கடல் எண்ணெய் அந்த கடலெண்ணெய்ங்கிறனால தான் இது வந்து சர்ஃபெக்சல் போட்டு முக்கி வச்ச மாதிரி நொற வரும் அதுவும் செக்கில் ஆட்டின கடலெண்ணெய்ங்கிறனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்படி வரும் கடலெண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி என்ன ஃப்ரை பண்ணாலும் இந்த மாதிரி நுறையாக தான் வந்துட்டுருக்கோம் மத்தபடி நீங்கள் வெஜிடபிள் ஆயில் ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா நம்ம வந்து பொரிய விடணும் இதோட கலர் அந்த யூஸ்வல் பருப்பு விட கலர் வரணும் இது என்னென்னா நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்கிறது வந்து அந்த நுரை எல்லாம் அடங்கி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் பாருங்கள் இப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கு நுரை வந்ததோ அது எந்த அளவுக்கு அடங்கி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் போதும் இதுவே வெந்த ஸ்டேஜ் தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இது வந்து ஒரு டூ டு டூ அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்றதுனால ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக டைம் கொடுத்தே வேக விட்டுருங்க ஆனால் தீஞ்சிடக்கூடாது அந்த கரிஞ்சி போயிடக்கூடாது அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் பருப்பு வடையை வெளியே எடுத்துடுறேன் இதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போட்டு அதையும் வேக வைக்கிறது தான்
ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானில் ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் தேங்க